அடுத்த விஷயம் தானே என்னென்னா இந்த பிள்ளைங்களோட விஷயத்தில் ஈடுபடுற நேரம் பெரும்பாலும் பேரண்ட்ஸ் விடுற தவறுகள் ஒன்று தான் அந்த பிள்ளைங்களோட ஹெல்த் விஷயத்தை கவனிக்காமல் இருக்கிறது பிள்ளைங்களோட விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை பேரண்ட்ஸ் என்று சொல்கிற அமைப்பில் அவங்களோட ஹெல்த்தை கூட என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கண்டால் பெரும்பாலும் கவனித்து கொள்ளாமல் தண்ட ஆரோக்கியத்தை இழந்து பொருளாக தேடக்கூடியவங்களாகவும் ஆரோக்கியம் என்றால் என்னான்னு சொல்லிட்டு தெரியாமல் அதில் முக்கியத்துவம் விளங்காமல் பிள்ளைங்களை வழி நடத்தக்கூடியவங்களாகவும் இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால தெரியும் குறிப்பிட்ட ஒரு ஸ்கூலில் சொன்னாங்க எப்படின்னா ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து அஞ்சாம் வகுப்பு படிக்குது ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு டயபெட்டிக் அந்த பிள்ளை இன்சுலின் அடிச்சுட்டு தான் ஸ்கூலுக்கு வர்றது அந்த வாப்போட பேசுகிற நேரம் வாப்பா சொல்கிறார் எப்படின்னா சார் என்னை பிள்ளைக்கு நாங்கள் காலில் இன்சு இன்சுலின் அடிப்போம் அது என்ன செய்யும்னு கண்டால் அந்தி அதாவது பகலைக்கு பிற ஒரு மூன்று மூன்றரை மணி மட்டும் என்ன செய்யும்னு கண்டால் இந்த இன்சுலின் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் பிள்ளையை நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புகிற நேரம் கையில் ஒரு டாஃபியையும் கொடுத்து தான் அனுப்புவோம் ஏனென்று கேட்டேன் இப்படித்தான் டீச்சர்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த பிள்ளைக்கு வேர்க்கிற மாதிரி இருந்தால் மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னு கண்டால் அதாவது சுகரில் வர குறைகிற நேரம் இந்த பிள்ளைக்கு இந்த டஃபியை போட்டு விட்டால் சுகர் லெவல் பேலன்ஸ் ஆகிடும் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் என்ட பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு தான் நெருப்ப கையில் வச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பேன் அப்படியான ஒரு அனுபவம் தான் இருக்குது என்ன பிள்ளை வருமா வராத உயிரோடு வருமா பிணமாக வருமான்னு கூட தெரியாது ஸோ என்னென்னா அந்த பிள்ளையோட ஹெல்த் கண்டிஷன் அந்த அளவு போயிட்டுருக்குது இவ்வளோக்கும் பிள்ளைக்கு வயசு பத்து பேரண்ட்ஸ் இதுக்கு பின்னுக்குள்ள காரணங்களை ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு போகிற நேரம் தான் தெரியுது நான் கண்டால் பேரண்ட்ஸ் நாங்கள் காலையில் எலும்பி ஒரு அஞ்சு மணி நாலரை மணிக்கு எலும்பி பிள்ளைங்களுக்கு தேவையான வீட்டு சாப்பாடுகளை வீட்டிலேயே சமைச்சு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு பதிலாக நாங்கள் கடையில் லேஸாக வாங்கி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டை வாங்கி கொடுத்து அனுப்புகிறோம் இதுகளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தால் ஒரு பிள்ளை என்ன நடக்கும்னு கண்டால் இந்த மாதிரியான தீராத நோய்களுக்கு அந்த பிள்ளை என்ன செய்யும்னு கண்டால் ஆட்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ பிள்ளைங்களோட ஹெல்த் விஷயத்தில் பேரண்ட்ஸ் என்ன செய்யுங்கன்னு கண்டால் மிச்சம் கவனமாக நுணுக்கமாக இருந்து கொண்டிருங்க இதுக்காக சில தியாகங்கள் செய்யுங்க ஹெல்த் இஸ் வெல்த் என்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆகப்பெரிய செல்வம் தான் உடல் ஆரோக்கியம் என்று சொல்கிறது இன்னும் ஒரு முறையில் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஹெல்தி மைண்ட் கேன் பி ஃபவுண்ட் ஓன்லி இன் அ ஹெல்தி பாடி என்று ஒரு ஆரோக்கியமான உடம்புள்ளுக்கு தான் ஒரு ஆரோக்கியமான உள்ளம் இருக்கும் உங்களோட பிள்ளை படித்து பெரிய அளவில் சாதனையாளராக வரணும் என்று ஆசைப்படுறீங்களா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் முதலாவது பிள்ளைக்கு படித்து கொடுக்குறதுக்கு முன் அந்த பிள்ளையோட ஹெல்த் விஷயத்தை பாருங்கள் அந்த பிள்ளையோட உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அதுக்குள்ளுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான உள்ளம் இருக்கும் அந்த உள்ளத்தை தான் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது என்று கேட்டால் பண்படுத்தி ஒரு பெரிய ஆளாக மாற்ற வேண்டியிருக்குது அதுக்கு முதலாவது உடம்பு என்ன செய்யணும் கேட்டால் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கணும் இதுக்காக நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்குறது அந்த பிள்ளைக்கு தேவையான எக்ஸசைஸ் விஷயங்களை செய்கிறது அதே நேரம் நாங்களும் அந்த விஷயத்த செய்கிறது பெரும்பாலும் வீடுகள் என்ன செய்யப்படுதுன்னு பேரண்ட்ஸ் தங்களோட ஹெல்த்தை பற்றின கான்சியஸ்னஸ் குறைவன்றதுனால பிள்ளைங்களும் அந்த விஷயத்தை என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டால் கணக்கெடுக்காமல் விட்டுருக்குது ஃப்ளைட்டில் போகிற நேரம் தெரியும் டேக் ஆஃபுக்கு முந்தி ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் வரும் In case of emergency, oxygen mask will come down from the ceiling. Put the mask on your mouth first before you help the others. If you have a card in the seat, if you have a card in the seat, if you have a card in the seat, you can tell the card in the seat, if you have a card in the seat, if you have a card in the seat, போட்டிருப்பாங்க மெசேஜ் சொல்றாங்க என்னன்னு கண்டால் இமர்ஜென்சி சிச்சுவேஷன் வந்துடுச்சுன்னு கண்டால் நீங்க என்ன செய்வீங்க கண்டால் முதலாவது சீலிங்ல இருந்து வர்ற அந்த ஆக்சிஜன் மாஸ்க் எடுத்து உங்களோட பிள்ளைக்கு போடுற கூட வானம் யாருக்கு போடணும் நீங்க தான் போட்டுக்கொள்ளணும் என்று ஸோ நாங்கள் முதல்ல போட்டுக்கொண்டால் என்ன செய்யணும் கேட்டால் மூச்சுக்கு நாங்கள் ஃபிட் ஆகிறோம் நாங்கள் ஃபிட் ஆகிட்டோம்னு கண்டா என்ன செய்யலாம்னு கண்டா பக்கத்து உள்ளவங்களுக்கு அழகாக ஹெல்ப் பண்ணலாம் என்று சொல்ற மெசேஜ் தான் அது அது அர்த்தம் என்னன்னு கண்டால் நாங்க வீக் ஆகிட்டோம் என்றால் நாங்க அடுத்தவங்களுக்கு யூஸ்லெஸ் ஆகும் எங்களால் எந்த பிரயோஜனமும் அடுத்தவங்களுக்கு இல்லை ஆக பேரண்ட்ஸ் சுகம் இல்லாமல் போயிருச்சு என்று கண்டால் பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் கஷ்டப்படக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க ஏன்னா உங்களால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இல்லாது உதாரணத்துக்கு வாப்பாவுக்கு சுகம் இல்லாமல் வந்து வாப்பாவை கொண்டு போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டால் உண்மை என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் வாப்பாவை மூன்று நேரம் பார்க்க போகிற விஷயங்கள்ல தான் கவனம் இருக்கும் பிள்ளைகளில் கவனம் செலுத்த இல்லாது இப்போ பிள்ளைகள் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் பாதிக்கப்படக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க உம்மாவுக்கு சுகம் இல்லாமல் போச்சுன்னு கண்டா பிள்ளைகள் இன்னும் மனதளவில் பாதிக்கப்படுவாங்க அ
கட்டாயம் இந்த விஷயத்த பார்க்கணும் நிறைய பேர் விடுற விஷய பிள்ளை தான் என்னென்றால் யங் ஏஜில் என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டா உலக பொருளை தேடுறதுல தன் முழுமையாக ஈடுபடுத்து தன்னோட ஆரோக்கியத்தை இழந்து அதை தேடுவாங்க அதை தேடிட்டு பார்க்குற நேரம் என்ன நடக்கும்னு கண்டால் உலக பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் இருக்காது சம்பாரிச்சது அவ்வளவு என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் செலவு பண்ணி ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் ஆரோக்கியம் மறந்துட மாட்டோமான்னு சொல்கிற கவலையோடு இயங்கிட்டு இருப்பாங்க இதை நாங்கள் வந்து மிச்சம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸுக்கு போயிட்டு சீரியஸாக இருக்கிறவங்க இறந்து போகக்கூடிய நிலைமையில் உள்ளவங்களோட வார்டுக்கு போயிட்டு பார்த்தோம்னா தெரியும் அவங்கள்ட்ட கேளுங்க ஆகப்பெருமதியான சாமான் என்னான்னு சொல்லி போட்டு அவங்க எது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க எந்த ஒரு சொத்தையும் பற்றி அவங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னு கண்டால் எங்களோட உடல் ஆரோக்கியமான்னு சொல்லி போட்டு ஸோ ஆகவே என்ன செய்வோம்னு அந்த ஆரோக்கியமான இருக்கணும் சொல்கிற விஷயத்தில் நாங்கள் கவனமாக இருப்போம் என்று கண்டால் பிள்ளைங்களும் அதை பார்த்து என்ன செய்வாங்கன்னு கண்டால் பழகி கொள்ளுவாங்க ஒரு நாள் நான் வந்து கிரவுண்டுக்கு மார்னிங் ஜாகிங் போயிட்டு இருக்கிறேன் வளமையாக போகிற நேரம் அந்த நாள் எங்களோட ஊரில் இருக்க முக்கியமான பணக்காரர் ஒரு ஆள் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு கண்டால் அவரும் வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தார் இப்போ நான் அவரை தாண்டி ஓடுற நேரம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக அவி அவரை பார்த்து சொன்னேன் மிச்சம் சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்கள்லாம் இங்கே கிரவுண்டுக்கு வர்றது என்று சொல்லி போட்டு சொல்லவும் அவர் சொன்னார் இல்லை சார் இட்ஸ் டூ லேட் என்றார் காலம் கடந்துருச்சு என்ன விஷயம்னு கேட்டேன் கிட்டத்தில் தான் பைபாஸ் சர்ஜரி முடிஞ்சிருக்குது டாக்டர் சொல்லிட்டார் நான் இதுக்கு மேலே நடக்க இல்லைன்னு கண்டால் திருப்பியும் அது இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரும்னு சொல்லி போட்டு அதனால் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்குதுன்னு கண்டால் நான் வந்து தொடர்ந்து வர வேண்டி இருக்குதுன்னு இதில் செய்தி என்னன்னு கண்டால் இட்ஸ் டூ லேட் அது நாங்கள் வருமுன் காப்போம்னு சொல்கிற பழக்கத்தை நாங்கள் கொண்டு வந்து கொள்வோம் என்று கண்டால் ஆரம்பத்தில் இருந்து சின்ன வயசுலேருந்து பிள்ளைங்கள் ஹெல்த் விஷயத்தில் கவனமாக இருப்பாங்க என்றால் இந்த மாதிரி ஒரு பைபாஸுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் கிரவுண்டுக்கு வர மாட்டாங்க அவங்க சின்ன வயசுலேருந்தே கிரவுண்டுக்கு வந்து தங்களோட ஹெல்த்தை பற்றி யோசிக்கக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க 